హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు మామిన్ యుఎస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హలో ఎవ్రీవన్ హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ రోజైతే ఈ వీడియోలో నేను అమెరికాలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి పర్ మంత్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను చిన్న ఎస్టిమేషన్ లాగా అనమాట సో ఈ రోజైతే వచ్చేసి నేను ఒక వన్ మంత్ ఎస్టిమేషన్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి అంటే ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ ఒక సింగిల్ కిడ్ ఉన్న ఫ్యామిలీకి ఒక మంత్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నానండి చిన్న ఎస్టిమేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం యుఎస్ వచ్చిన వెంటనే మనకైతే ఒక హౌస్ ఇంపార్టెంట్ అండి హౌస్ కావాలి సో దానికని లీజ్ తీసుకుంటారు అనమాట హౌస్ని సో త్రీ మంత్స్ లీజ్ సిక్స్ మంత్స్ లీజ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లీజ్ అట్లా ఉంటుంది సో ఎన్ని ఎక్కువ నెలలకు తీసుకుంటే అంత తగ్గుతుంది అనమాట రెంట్ మనకి సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ లీజ్ తీసుకుంటే హౌస్ లీజ్ రెంట్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుందండి అదే టూ బిహెచ్కి అయితే వేరీ అవుతుంది అండ్ ఈ రెంట్ లీజ్ అనేది ఆ స్టేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది సో అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి రెంట్స్ తక్కువ ఉన్న స్టేట్స్లో కొంచెం రెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో లెవెన్ హండ్రెడ్ టు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా అయితే ఉంటుందండి అండ్ మనకి ఇక్కడ హౌస్ లో వచ్చేసి స్టవ్ వాళ్ళే ఇస్తారు రిఫ్రిజిరేటర్ వాషర్ డ్రయర్ డిష్ వాషర్ ఏసీ హీట్ అన్ని ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ ప్లస్ హౌస్ కలిపి లెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా ఉంటుందండి అండ్ స్టూడియోస్ అని ఉంటాయి అవంటే జస్ట్ ఒక లివింగ్ ఏరియా కిచెన్ అండ్ బాత్రూమ్ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎక్కువ బ్యాచ్లర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అదైతే వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ టు వన్ థౌసండ్ డాలర్స్ దాకా ఉంటుంది సో ఒక ఫ్యామిలీ అయితే వన్ బిహెచ్కేకి వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అయితే ఒక ఫ్యామిలీకి హౌస్ రెంట్ అనేది ఉంటుందండి ఫస్ట్ బేసిక్ నీడ్ ఇక్కడ రాగానే మనకి అదైతే అండ్ కొంతమందికి ఓన్ హౌసెస్ ఉంటాయి వాళ్ళైతే ఇప్పుడు రెంట్ హౌస్ వాళ్ళు రెంట్ కట్టినట్టు వాళ్ళు ఈఎంఐ పే చేస్తారనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి యుఎస్లో ప్రతి హౌస్లో వైఫై అనేది ఉంటుందండి అసలు వైఫై లేని హౌసెస్ అనేవే ఉండవు సో వైఫై అనేది ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో కాకపోతే ఆ వైఫై ఛార్జెస్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటాయి మనం తీసుకున్న ప్లాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేసిక్గా అయితే ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ మధ్యలో ఉంటుందండి వైఫై బిల్ కూడా సో వైఫై వచ్చేసి సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూటిలిటీస్ బిల్ ఉంటుందండి యూటిలిటీస్ అంటే గ్యాస్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట సో ఈ మూడిట్లకి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే రెంట్లో ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల రెంట్లో ఎక్స్క్లూడ్ మనం సపరేట్గా పే చేయాలన్నమాట రెంట్లో ఏమి ఉండదు మేము పాత అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు అయితే యుటిలిటీస్ బిల్ అనేది ఏమి ఉండేది కాదండి రెంట్లోనే ఇంక్లూడెడ్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే మేము రెంట్ సపరేట్ యుటిలిటీస్ బిల్ సపరేట్గా పే చేస్తున్నాము సో ఈ యుటిలిటీస్ బిల్ వచ్చేసి పర్ మంత్కి ఒక టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మధ్యలో ఉంటుందండి అంటే లైక్ గ్యాస్కి ఒక ఎయిటీ డాలర్ ఎయిటీ డాలర్స్ వాటర్ ఒక ఎయిటీ డాలర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక సెవెంటీ డాలర్స్ వేసుకున్న వన్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ టూ థర్టీ అనమాట సో టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్టవ్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ మీద రన్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల గ్యాస్ మీద రన్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి గ్యాస్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో అది కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో యూటిలిటీస్కి అయితే టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా పడుతుందండి ఇది రెంట్లో లేని వాళ్ళకైతే ఇంకొంతమందికి అయితే రెంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి యూటిలిటీస్ బిల్ అయితే ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్ అనమాట ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుందండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల బాగానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో చాలా తక్కువ ఉంది లైక్ ఇండియాలో అయితే మనకి ఆటోస్ అని కా క్యాబ్స్ అని ఇంకా బస్సెస్ అని ట్రైన్ అని చాలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ అట్లా కాదనమాట క్యాబ్స్ కూడా చాలా అవుతూ ఉంటుంది పర్ రైడ్కి ట్వెల్వ్ డాలర్స్ థర్టీన్ డాలర్స్ అట్లా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అందరూ అయితే ఒక కార్ మెయింటైన్ చేస్తారండి ఇక్కడ సో కార్కి వచ్చేసి మనం కార్కి పే ఈఎంఐ పే చేయాలి అండ్ ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలన్నమాట సో అది పర్ మంత్కి వచ్చి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్
సో కార్ బిల్ అయితే అవాయిడ్ చేయలేరు సో కార్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇక్కడ కావాలి సో మనకి ఇక్కడ వెహికల్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి కారే అందరు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అయితే పర్ మంత్ అందరికి ఏది నార్మల్గా కామన్గా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉంటుందండి ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ పే చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి సో పర్ మంత్ కంపెనీలోంచి కొంచెం అండ్ ఎంప్లాయీస్ కొంచెము కట్ చేస్తారనమాట సో అది వచ్చి పర్ ఫ్యామిలీకి అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ కిడ్ వీళ్ళు ముగ్గురికి కలిపి పర్ మంత్కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా పే చేస్తారండి వాళ్ళ శాలరీలోనే కట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా ఎందుకంటే ఇక్కడ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అందుకని చెప్పి మనం ఏదన్నా హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ అడ్మిషన్ ఫీ మనం ఇండియాలో అయితే అడ్మిషన్ ఫీ కడతాం కదా లైక్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లాగా సో ఇక్కడ దాన్ని కోపే అంటారనమాట సో కోపే వచ్చి మనం ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ దాకా పే చేస్తామండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కోపే పే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మనం ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనకి హాస్పిటల్ విజిట్స్ అన్నీ ఫ్రీ అనమాట ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పే చేస్తే చాలు సో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అందరూ పే చేస్తారండి ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు పే చేస్తారు యుఎస్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ కనెక్షన్స్ అండి సో ఇక్కడ ఫోన్ కనెక్షన్స్ ఏంటంటే లాక్డ్ అన్లాక్డ్ అని టూ కైండ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మనం కాంట్రాక్ట్లో తీసుకుంటే లైన్కి అండ్ ఫోన్కి పర్ మంత్కి కొంచెం కొంచెం పే చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ లైన్ కనెక్షన్స్ అంటే ఏటీఎన్టి టీ మొబైల్స్ లైకా అల్ట్రా అట్లా చాలా ఉంటాయి సో మన లైక్ ఇండియాలో ఎయిర్టెల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ లాగే సో ఆ లైన్ కనెక్షన్ ప్లస్ ఫోన్ ఈఎంఐ రెండు కలిపి ఒక సెవెంటీ డాలర్స్ దాకా పడుతుందండి ఒక లైన్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ అయితే పర్ ఫ్యామిలీకి ఒక సెవెంటీ డాలర్స్లో అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఫోన్ కూడా అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అన్నా పడుతుందండి ఈజీగా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గ్రాసరీస్ అనమాట సో ఇక్కడ గ్రాసరీస్కి వచ్చేసి అయితే మనం మనకి సంబంధి ఇండియన్స్కి సంబంధించిన అన్ని గ్రాసరీస్ ఇండియన్ స్టోర్లో దొరుకుతూనే ఉంటాయండి దొరకదంటే ఏమి ఉండదు కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి అన్నీ కొంచెం ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి కానీ అట్లా కంపేర్ చేస్తే అసలు ఇంక ఇక్కడ ఏమీ కొనలేమండి మెయిన్గా డాలర్స్ అండ్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అసలు ఇక్కడ బయటకే వెళ్ళలేము సో నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఫస్ట్లో అయితే ఆ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ అలవాటు పడిపోతారనమాట ఎందుకంటే ఇంకా డాలర్స్ అండ్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం అసలు ఇంకా ఏమి కొనలేము ఏం తినలేము ఏం చూడలేము అట్లా ఉంటుంది చాలా కాస్ట్ పెడుతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇంకా గ్రాసరీస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే కనుక ఒక కిడ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇక గ్రాసరీస్ అంటే ఇండియన్ స్టోర్లో మనకి ఇండియన్ స్టఫ్ అంతా దొరుకుతుందండి గ్రాసరీస్ పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ దొరుకుతాయి వెజిటేబుల్స్ ఆల్ అసలు అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇంక ఇండియన్ స్టోర్లో ఇండియాకి సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మిల్క్ ఫ్రూట్స్ కుకీస్ బ్రెడ్ బ్రోకలీస్ ఇట్లాంటి వెజిటేబుల్స్ కొంచెం ఇవన్నీ అయితే బీజెస్ అండ్ వాల్మార్ట్ అని ఉంటాయండి స్టోర్స్ వాటిల్లో తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే యాపిల్స్ అవి యాపిల్స్ ఆరెంజెస్ ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ అని దొరుకుతాయి అనమాట చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో వాటి కొంచెం మనకి ఈ స్టోర్స్లో అయితే కొంచెం తక్కువకే దొరుకుతాయి అనమాట సో అందుకని పర్ మంత్కి వచ్చి గ్రాసరీస్ అంటే ఇండియన్ స్టోర్ వాల్మార్ట్ అండ్ బీజేసి మూడు కలిపితే ఒక కిడ్ ఉన్న ఫ్యామిలీకి అయితే దగ్గర దగ్గరగా త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అయితే కంపల్సరీ అవుతుందండి సో ఇదైతే అవాయిడ్ చేయలేము ఈ మంత్లీ గ్రాసరీస్ బిల్ అయితే వస్తుందండి త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అయితే పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఎఫ్టీవీ కనెక్షన్ అండి మన ఇండియన్ ఛానల్స్ రావాలంటే టీవీ కనెక్షన్ అనమాట అది వచ్చి పర్ మంత్కి ఒక టెన్ డాలర్స్ దాకా ఉంటుందండి అది కొంచెం పర్వాలా ఒక టెన్ డాలర్స్ మన ఇండియన్ ఛానల్స్ చాలా వరకు వస్తాయి కొన్ని కొన్ని తప్పించి నెక్స్ట్ వచ్చి కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే పిల్లలు స్కూల్స్కి వెళ్తారు కదా సో ఇక్కడ స్కూల్స్ ఎట్లా జాయిన్ చేస్తారంటే లాటరీ వేస్తారండి మనకి ఈ పీరియడ్లో లాటరీ పీరియడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ లాటరీ పీరియడ్లో మనం ఒక ఫైవ్ స్కూల్స్ చూసి ప్రిఫర్ చేసుకుని పెడితే కనుక దాంట్లో మనకి ఏదో ఒక స్కూల్ పిక్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు వాటిని మ్యాగ్నెట్ స్కూల్స్ అంటూ ఉంటారు సో 
ఇంటి అంతా కూడా కిడ్స్కి సో స్కూల్ అయితే ఫ్రీగానే ఉంటుందండి తర్వాత ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నెట్ స్కూల్స్ పిక్ అవ్వకపోయినా పబ్లిక్ స్కూల్ కాకుండా వేరే స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయాలన్నా వచ్చి దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మధ్యలో పర్ మంత్ ఫీజు ఉంటుందండి నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఈ లాటరీ ఆర్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు ఆ ఛాన్సే ఎందుకంటే పర్ మంత్కి మంత్కి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకని ఎక్కువగా స్కూల్స్ని అయితే అట్లానే యూజ్ చేసుకుంటారు ఇవి ఇవే అయితే ఎవ్రీ మంత్ కంపల్సరీ అందరికీ ఉండే కామన్ బిల్స్ అండి గ్రాసరీ బిల్ కానీ యూటిలిటీస్ బిల్ రెంట్ వైఫై ఫోన్ కనెక్షన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కార్ స్కూల్ టీవీ ఇవన్నీ అయితే కామన్గా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఇంకా ఎప్పుడైనా మూవీస్కి వెళ్ళాలి అన్నా మూవీ టికెట్స్ కూడా కాస్ట్ కాస్ట్ బాగానే ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మూవీ ఫస్ట్ డే వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఆ మూవీ టికెట్ వచ్చి ఫస్ట్ డే అయితే ట్వంటీ డాలర్స్ దాకా ఉంటుందండి అండ్ ఫస్ట్ డే కాక కొన్ని డేస్ పోయాక అయితే ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ మధ్యలో వేరీ అవుతుంది అనమాట కిడ్స్కి కూడా టికెట్ ఉంటుందండి వన్ ఇయర్ అబో నుంచి కిడ్స్కి కూడా టికెట్ ఉంటుంది టెన్ డాలర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా టికెట్ సో ఇంకా మనం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినా అక్కడ వెజ్ బఫే నాన్ వెజ్ బఫే అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట సో వెజ్ బఫే అయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ దాకా ఉంటుందండి పర్ పర్సన్కి అదే నాన్ వెజ్ బఫే అయితే పర్ పర్సన్కి వచ్చేసి ఎయిటీన్ డాలర్స్ దాకా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ట్రిప్స్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ చూసుకున్న అవి కూడా దగ్గర దగ్గరగా మనకి ఒక టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అవుతూ ఉంటాయండి ఇట్లా మూవీస్కి రెస్టారెంట్స్కి అంటే అది మనం కావాలని పెట్టే ఖర్చు కాదు వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ అయ్యే ఖర్చు సో దాన్ని అయితే మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్లో కాదు కానీ ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అయితే వేయచ్చు అండి వాటిని సో ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లగ్జరీగా కాకుండా నార్మల్గా ఎకనామికల్గా చూసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ డాలర్స్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అయితే ఖర్చు అవుతుందండి అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో వచ్చి ఒక టూ ల్యాక్స్ టు త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో అయితే మనం గ్యారెంటీగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ యుఎస్లో నార్మల్ మన లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే అంత ఖర్చు అవుతుంది అనమాట కాకపోతే ఈ మనీని దేంట్లో అయినా సరే మనం ఎక్కడైనా సరే డాలర్స్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే దీంట్లో అసలు ఏది కొనలేమండి ఏది చూడలేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఇంకా అసలు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయలేము చా ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ పెడుతున్నామే అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట జనరల్గా ఫస్ట్లో వచ్చిన కొత్తల్లో నేనైతే కన్వర్ట్ చేసేదాన్నండి ఓ డాల్ ఇంకా రైస్ బ్యాగ్ సెవెంటీన్ డాలర్స్ అది కూడా జస్ట్ ఒక నైన్ కేజీస్ వచ్చి మనకి సెవెంటీన్ డాలర్స్ దాకా పడుతుంది అనమాట సెవెంటీన్ డాలర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా సెవెంటీన్ డాలర్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట సో అది చాలా ఎక్కువ అన్నట్లుగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నేను అప్పట్లో అట్లా అయితే ఎవరు కన్వర్ట్ చేసుకోవద్దు కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంకా అసలు మనం ఇక్కడ తినలేం ఉండలేం హ్యాపీగా లైఫ్లో లీడ్ చేయలేం టెన్షన్ సరిపోతుంది ఆ మనీ ఖర్చు అవుతుంది అన్న ఇదే సరిపోతుంది ఆలోచన సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ జస్ట్ నార్మల్ ఎకనామికల్గా లగ్జరీ లైఫ్ కాదు లగ్జరీ కార్స్ అవి ఏం కాకుండా నార్మల్గా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు లీడ్ చేస్తే త్రీ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా అవుతుందండి ఒకవేళ కిడ్స్ స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఫీజు పే చేసే వాళ్ళకైతే ఈజీగా ఫోర్ థౌజండ్ డాలర్స్ దాకా అవుతుంది అనమాట జనరల్గా అందరూ యుఎస్లో సంపాదన ఒక్కటే ఆలోచిస్తారండి కాకపోతే ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం సంపాదనతో పాటు ఖర్చు కూడా ఆలోచించాలి ఎంత సంపాదిస్తామో అంత ఖర్చు కూడా అవుతూనే ఉంటుందండి అది కాకపోతే ఖర్చుని ఎవరు ఆలోచి బయట వాళ్ళైతే ఎవరు ఆలోచించడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు వాళ్ళు సంపాదించిన దాని గురించి ఆలోచించడానికి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నాను ఇంకా కొంతమందివి లగ్జరీ కార్స్ ఫర్నిచర్డ్ హౌసెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంటుందండి అలా కాకుండా నేను జస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎస్టిమేషన్ చెప్పాను అనమాట విత్ సింగిల్ కిడ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటే ఇంత అవుతుంది అని చెప్పి ఈ ఎస్టిమేషన్ వీడియో అయితే చెప్తున్నాను ఇన్ కేస్ కిడ్ లేకపోతే ఓన్లీ జస్ట్ కప్పులు అయితే ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గుతుందేమో అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే తగ్గదండి ఇదైతే మ్యాక్సిమం ఈ ఖర్చుల్లో వెయిట్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేము అన్నీ కంపల్సరీ ఉండే ఖర్చులే సో ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో చూడండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు Thanks for watching. See you in the